to the show. This is Busa Cola TV and I am Fanny Franco. You can call me Apple Fanny. Okay, so tunaendelea na hila ile mada yetu. This is episode 2. Mada ya kwa nini sasa hivi kuna wimbi kubwa, mlipuko mkubwa wa mapenzi ya jinsi ya moja. Forgive my voice tafadhali. Nina mafua kwa hiyo twende tu hivyo msione kama na bana poa. <laughs> okay, so sasa hivi tutaongelea kuhusiana na mambo ya hisia kwa sababu wengi wanasema biologically wengine wanasema ni tamaa wengine wanasema mtu sio ndo kazaliwa hivyo na nini lakini pia tutakuwa na daktari katika line atatueleza yeye kwa point of view yake kama daktari na mtaalam wa haya mambo sisi tunaweza tukaongea tu lakini kidaktari zaidi hatuna tunachokijua prince mm. prince lee okay mimi nasema kwamba haya mambo unakuta mtu mwingine kazaliwa hivyo Hisia zinamjia mtu kama unavyokuwa na hisia na mwanamke na mwa, I mean na mwanamke aishi anavyokuwa na, na hisia na mwanaume Bakari anavyokuwa na hisia na mwanaume ndivyo hivyo hivyo ambavyo hata wewe inaweza ikakujia ukawa na hisia na mwanaume mwenzako samahani kwanza ushindwe hapa ah hilo 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 ni pepo yani narudia pale pale hilo ni pepo yani hakunaga hisia za Joseph eti akamkrashie Bakari no yani hakuna Hiyo kitu amna. Unajua tunajaribu kulegalize. Yaani narudi pale pale. Tunajaribu kufanya vitu vionekane kawaida. Yaani hivi mambo, tuone, ni vitu vya kawaida. Yaani hiyo ni ugonjwa wa akili. Hiyo ni ugonjwa wa akili, ni pepo. Kwa sababu kawaida kabisa mwanaume ambao umezaliwa wewe na wazazi wako, baba na mama. Baba na mama, sio mm. baba na baba, mm. wale sio mama na mama, mm -hmm. baba na mama au mwanamke ambao umezaliwa na baba na mama, alafu unatoka eti unaenda kutafuta mama na mama yani wewe unaenda kuwa mama na mama mwingine mpate prince, mtoto prince hisia zangu au tuseme homoni zangu excuse me homoni zangu hazija balance homoni za kiume ndani mwangu zimezidi ya zaidi ya homoni za kike kwa hiyo nikimwona Aisha mimi tafurani kabisa roho ni mwangu apatuli na mtaka na mtaka kivyovyote vile tusisingizie hisia yani Tusijaribu kusingizia vitu. Unajua kuna 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 wakati mimi nasemaga mm. science inajaribu kuingiza vitu vyake. Yaani aliposema Bakari kuhusu ajenda ni kubwa sana. Yaani mimi kuna muda naisi kwamba kuna ajenda pia watu wao wa utafiti na science wanajaribu kuingiziwa material ili waje ku support hii kitu. Mm, baba Atu, huko naomba tusifike. No, no, no. Ni kama vile, ni kama vile unajua uh, Uganda, Uganda na serikali yao pamoja na mata, sisi wa Afrika mm. tunajua kabisa. Wewe oh, ukizaliwa mwanaume ni mwanaume. Mm -hmm. Ila uko mwenzetu unaweza ukazaliwa mwanaume alafu ukataka kesho ukifikisha sio miaka zako 16 unasema uh, like utakuta dad si me me I feel like nini? Eh hey, naenda kubadilisha jinsia. I feel like being a boy. What's wrong with that Aisha? Mimi najisikia kuwa mwanaume and I want to have you as my woman. Apana. Why? Hisia zangu zimekudondokea. <laughs> Usinge umbo hivyo sasa. Nisinge umbo hivyo vipi? Ndani nina hisia za yani nina homo ni za kiume zile. At the same time, sisi sisi binadamu ndo tunasemaga uumbaji wa Mungu uko perfect, hauna makosa. Mm -hmm. Sisi hao hao tena tunakuja tunajijustify tunaji kwamba yawezekana Mungu alitumba akakosea, akakuumba mdada, alafu kidogo akakumiminia huwa ana umbe ndani yako. That's not such thing. Amna kitu kama hicho. Kwa hiyo hamna mtu uh, anaweza akazaliwa na jinsi hii afu akabadilika kwa na jinsi hii. Mm -mm. Kwa watu wanaosema yani kwamba anajisikia kwa na jinsi hii wanatochota jinsi ya mbili kweli. Yaani yule ambaye ana sehemu ya kike na ya kiume. Wapo. Lakini mm. wapo ya. <laughs> Lakini Aisha, I'm very curious kujua zinakaaje. <laughs> Bakari. Mimi nakwambia um Ni, naona ni sawa kwa mwanaume au mwanamke alizaliwa hivi na akataka kubadilisha jinsia kwa sababu si ndio anapojisikia ana uhuru wa kufanya hivyo si ndio Sio sio Kwa nini Mungu haja alimuumba mwanamke na mwanaume mm -hmm. ili watengeneze kitu mshaelewa maana mm -hmm. kile kipatikane kitu lazima kutane mwanamke na mwanaume inapokuja mm -hmm. swala mwanaume na mwanaume mm -hmm. hilo ni pepo mm -hmm. Na huo ni uchafu mkubwa ambao hata Mungu alisababisha kuangamiza watu kwa sababu ya uchafu. Pigo la moto. Lakini Bakari, hawa watu hatuwezi tukawatenga. 
hatuwezi tukawaona kama vile ni watu wa ajabu mwisho wa siku lazima tuwakubali hapana eh hey. hatuwezi kukubali uchafu kama huo uchafu vipi ni, wakati ni kitendo ambacho hata wewe unakifanya ni kwa sababu tu anasema kuna haki za binadamu wamezitengeneza wa kulinda hivi vitu hey, lakini si haki kwa, yangu human kwa, rights hakuna haki 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 iko kwa Mungu hizi haki zote unaziona huko duniani na nini zote hmm. zinatoka kwa Mungu ila huwa anabadilisha haki ziko kwa Mungu yeah. hakuna haki ya mwanaume kulala na mwanaume mwenzake yeah. kwa hiyo wewe unashauri nini kifanyike ili ili jambo likome cha kufanyika ni sheria sheria yeah. Sheria lakini haiwezi kuzuia hisia zangu. Come on guys. Hakuna hisia mwanaume kwa mwanaume. Okay. Mwana anyway, ngoja tujue. Hayo tutajua kama hisia za mwanaume kwa mwanaume zipo au hisia za mwanamke kwa mwanamke zipo. Tuko na Dr. Albert hapa kutoka hospitali ya Rufaa ya Temeke, Temeke Hospital. Ni hospitali ya Rufaa, right? Yeah. Yeah. Kutoka Temeke Hospital, Dr. Albert atatuambia yeye kwa mtazamo wake wa kidaktari. Ni kweli hisia za mwanaume kwa mwanaume zipo? Hisia za mwanamke kwa mwanamke zipo? Au ni mambo ya mchongo? Jamani msije mkani mkaniona kama vile mimi natetea sana hapana. Ni namna tu <laughs> ya kujaribu kuweka mambo sawa ili mradi kila mtu aseme kila anachokiwaza. Mimi naongea kama kwa mtazamo wa ndugu zangu walioko kwenye LGBTQ hmm? na wenzangu. <laughs> Haimaanishi kwamba mimi nipo kwenye LGBTQ anyways ngoja tumsikilize Dr. Allen. Dr. atatupa majibu ya maswali yetu. Dr. Albert. Habari? Salama, yako. Salama, uko hewani hapa. Tulikuwa tuna mada inayozungumzia na mambo ya ushoga na, uj- na usagaji, mambo ya mapenzi ya jinsi ya moja. Kwa hiyo tulikuwa tuna contradiction kidogo hapa. Tunaomba utusaidie kuweka sawa. Ni ni kweli kwamba um, mwanaume anaweza akazaliwa akiwa na hisia za kumtamani mwanaume mwenzie? Ah, uh, hiyo swali Mm. Ni mjibu kidogo kisaa kidaktari zaidi Ndiyo Kwa kuwa na hisia mm. Weno wezi kuzaliwa mtu na unaweza kujitamani kii hisia Mana hisia ni mtuari la, 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 la niko sana kitabia Lakini minashojiwa ni mtu anaweza kazaliwa Ana, ana homo ni takike Au homo ni takiume Okay. Una condition ni kitaalamu tunaita kenefeta. Kenefeta ni mwanamme ambaye anazaliwa na homo ni takiki. Kwa hiyo ile homo ni za kiume kwake kwa nyumba zake zinakuwa zimepungua. Kwa hiyo kiasi kwamba hata yeye anakuwa na manyonyo, anakuwa anatambia anatembea kama mwanamke. Yaani hata kuongea sauti yake eto hata akiwa amebalee, mm. aiwi nini, aiwi nzito kama watu wengine na kuwa nyumbamba, yani Yaani homo kama mwanamke anavyokuwa na hiyo ni tatizo la katika kiumbaji natokea mm. kwa umbaji na mtu anaweza kawa na na, na homo ni za kike. Yeah. Na, lakini mm. lakini sio hisia za kike kwamba unaweza kumtamani mwanamume hapana. Ila anaweza kuzaliwa na homo za kike. Na mwanamume lakini ana homo za kike na huwa tunawapitia matibabu, wanapatiwa matibabu E, kuna matibabu kama testosterone replacement therapy ambao tunawapa huko ni tunakuwa anakuwa na meza vidonge mm. au yule kwa sindano dawa za za kuongeza au kusaidia kuongeza homoni za kiume kwa baada ya muda ile tatizo yeye anakuwa anasaidika kwa namna hiyo na anaweza kaa tu na akaacha akaacha kuwa kama mwanamke Okay lakini na, kuzaliwa na na homoni za kike hakumpelekei yeye kutamani mwanaume mwenzie? Hakumpelekei mtu kutamani mwanamke mwanaume mwenzie kwa sababu uh, uh, swala hisia tunaleta sana kwenye behavior au sexual behavior. Yaani swala hisia ni sexual behavior ambayo sasa inaweza likaingiliwa lika na vitu vingi. Mm. Kwa mfano mwanamume anaweza kazaliwa ni mzima mm. ana matatizo hayo ya ya homoni za kike au nini ana yani ana homoni za kiume ziko vizuri. Ndiyo. Lakini kwenye mitindo ya tabia au maisha fulani aliyoishi akamsababishia 
yeye akawa na na anajikuta anaishia na 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 mwanamke au anaishia na mwanamume mwanzani. Kwa okay. hiyo ni tatizo hilo tunaita sexual behavior iko kutana kwenye 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 kitabia zaidi na na wengi sana ambao wanajihusisha na mafunzo jinsi ya moja. Mm. Kwa sababu namna moja au nyingine lazima wame wameathirika katika swala la kimalezi au swala la kijamii. Okay. Kimalezi ni mimi na uti kesema maleza na kuna ni leo mtu anaweza kala mimi nipata mimi au mtu mmoja ni mgonjwa hata alikuwa na mtibu yeye na tangu alikuwa mdogo yeye ameishi na mama yake ni single mother kwa hiyo ameishi na mama yake tu tangu alikuwa mdogo na mama kimwacha mwacha na mfanye kazi wa kidikoa dada akibadilisha nguo pale za ndani na maona akipodoa na maona kwa tangu alikuwa mdogo tayari ameshafika katika ikolojia kunipata kimalezi kwa hiyo bila kongo paka amekuwa sasa akajikuta yale kila kitu anaona ni kama yeye anajishikulia yeye anajua ni kundi la wanawake hata watu wa karibu yake anaona ni wanawake hawezi hawezi kukana na wanaume kwa mtu kama huyo akajikuta sasa anapata hisia na wanaume kwa sababu anajiona yeye kwanza anajishikulia yeye ni mwanamke kwa hiyo hawezi kukana na mwanamke kwa hiyo anatamani kukua na mwanamume wakati yeye <laughs> ni mwanaume ni mwanaume kwa nikaa ni sana sasa wa kumsaidia huyo mtu ana matatizo ya hormone ya nini mm. sana kumsaidia kwa kanseri okay kwa hiyo yeah, kwa hiyo sana hisia kwamba mwanaume tu unazaliwa tu unaweza kuwa na hisia na mwanaume mwenzako hapana mhm ila hata mwanamke pia kuzaliwa na hisia na mwanamke mwenzako hapana okay hiyo ni tabia tu ni section base ambayo mtu anaipata wakati wa kuaji wake kwa hiyo kibayolojia hakuna ki... ah kibayolojia hapana hapana kibayolojia hapana mwanamume ameumbwa kwa ajili ya kuwa na mwanamke na mwanamke ameumbwa kwa ajili ya kuwa na mwanamume okay. kwa maana hata kimaumbile ni tofauti na mwana, na hata hivyo huyu mwanamume ambaye anazaliwa na matatizo ya tunaita penetration ya sauti mwanzo ni kukwambia mm. anazaliwa na homo ya kiki lakini bado ana, ana, ana ana maumbile ya kiume ana ana, ana maumbile yake yale kiume kwamba anasema ana ana anazia vya uzazi za kiume lakini pia hata mwanamke ambaye sometimes tunaita matumboi mmm mm. kwa kita tunaita tana wanakuwa wa kitu kinacho tana chinjo wale wanazaliwa wako vile yani mtu anazaliwa iko ana ana testosterone ni kubwa kuliko homoni za kike lakini bado anazia vya uzazi za kike kwa so, Amna mtu ambaye amezaliwa kwamba eti awe na jinsia ile ile kumpenda sana. Je, kuna watu kweli ambao wanazaliwa na jinsia mbili? Hiyo inaweza katokea kama nilivyosema kwenye swala kwenye swala la umbaji mtoto anapokuwa tumboni mmm ah mtu anaweza katokea akapata hilo kwenye swala la umbaji inaweza katokea ikilafu mmm kwenye kwenye vina saba tunasema kwenye genetic make up pale wakati mtoto anatengenezwa mmm tumboni kina inawezekana ikatokea kila kwenye ile DNA wakati natengeneza pia za uzazi wa mtoto akapata haya matatizo umeona kwa kisha pata hizo tesi ambazo mtoto anazaliwa lakini anaume ana ana pia na uki kwa hiyo tunachoangalia ni kwamba mtoto sasa akishakuwa baada ya atisi mwezi mwezi sita ni mwaka mmoja mm. ndio mnapima vipimo kwenye mwili wake homoni gani zaidi zipo eh zina dominate zina tawala mm. mm. kwenye mwili ukishajua kama ni za kike basi ata, ma, mama atatoa concept atakubali mtoto atakuwa atafanywa kazi ya kwa ajili ya kumsaidia kuwa kwa sex hiyo ndio tatizo lipo na linaweza kazika nikasimika nzuri kidogo kwa kumalizia kwa kumalizia Dr. Albert unadhani nini kinatakiwa kifanyike ili mradi kuondoa au kukomesha kabisa kama inawezekana kukomesha kabisa ili swala la mapenzi ya jinsia moja Mimi kikubwa mimi kikubwa ninachoweza kutoa ushauri maana hii swala lote linaanzia kwenye kwenye tandawazi na na uundikaji wa maadili mmm uh, vijana wengi vijana wengi wanaingia kwenye mkumbo huo Najua najua swala la jinsi ya moja kwa wanawake au kwa wanaume ni kama ni kama ni kama unaibu kama wanao wanaovuta bandi ukishajaribu uweze kuacha okay na kwa sababu ukianza kuacha ni lazima upate ushauri mkubwa na upate therapy kwa 
ni mali imuna na, na shauri serikali ingeje kati kwa mwe swala hadi sasa hivi natamani nisikie kauli kabisa ya serikali na na mbinu watakazo watakazo zifanya kupunguza hii tabia mm. kwa kuanza na kwa mfano wale watoto ambao wana bakwalo zinasikia siku watoto wamelalikia watoto wamejua wale watoto watakao washafika kisaikolojia ndio ni rahisi sana wale watoto kuingia kwenye mahusiano ya jinsi ya moja hapo mbele okay. kwao nitegemea nione serikali inakuja na, na mpango kazi gani kwamba watu tukishamba hapo tukishamkamata yule mtu kamweta gerezani si milele ile mm. zetu zao za kupa na kufungwa maisha mm. huyu mtoto anayebaki mtaani tunampa sera pia namna gani je tunampa mm. uwezo kutana wataalamu wakatibiwa ili ili hii sije kaje baadaye maana wakimia nyingi watoto wanao wanao wanawikia wakiwa wadogo ndio mm. wao mashamba wa kesho okay Mbona na hapo na hivyo hivyo hata watoto wanao watoto wa kike wanao wanaojihusisha na ama wafanyakazi ya mtu mtoto mdogo anakaa mfanyakazi wa kike mm. anamchezea sehemu zake za kuu ya kwa mdogo mm. na wewe ukishikwa anakuja kuwa mtabaki kwa hiyo ni vizuri tupate kujua serikali na mpango kazi gani wa kuwasaidia watoto kwa tuanze na kiini yuko chini ili huku juu tuweze ku 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 kusaidia vizuri kwa hiyo mimi binafsi na naomba kwa la maadili ndishirikia ipasavyo lakini tusikubali ili kwa ni Albert um, yeah. kama therapy inasaidia mtu ambaye tayari ameshaanza kujihusisha na mapenzi ya jinsi ya moja inasaidia yule mtu kuacha mahusiano au kuacha kushiriki mapenzi hayo kuna maneno mtaani yanasema kwamba mwanaume special yakishaanza kufanya mapenzi ya jinsi ya moja sijui mbegu zinakuwa zinatekenya tekenya kwa hiyo haiwezekani kabisa yeye kuacha je therapy tamsaidia kweli ama kuna namna nyingine ya kidaktari ambayo inatakiwa kufanyika kwa kifupi mtu anasaidika Mm. Ah kuna namna tunaweza tukamsaidia kama daktari kama nikukumbia nilipata ile ile sumbesi tu nilipata testi hicho jana mwenyewe kwa na mambo haya hii nisaidieni niache kwa hiyo tunapatia sera sina na kwa vizuri ndio kuna tuna lazima kwanza tupime tupime vipimo kwanza tujue je wewe tatizo lako ni nini aidha ni unahitaji usaidizi wa kisaikolojia au una shida ya homoni ni nini okay. ndio lazima kwanza tufanye vipimo ukishajua kama shida yako ni nini au kitu gani kile shida ya wewe kusaidia ya kupanda kama ukaanza ile tembo tukishajua ndio tutajii na kuambia hapo umeona sasa mm-hmm. mambo ya hisia mm. ulikuwa unasema sio hisia 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 ah sasa hapo sasa kabla hatujapata ah. sasa point of view ya daktari narudi pale pale mtaani mimi nasikia mengi mtaani nakutana na mengi ah, maneno ya mtaani yanajaribu wanajaribu kuwa nataka wajustify vitu wahalalishe vitu ambavyo tunajua kabisa si halali mm-hmm. daktari ameongelea mada fulani nzuri sana do you know sasa hivi uh, hali kuna hali imeongezeka pia mbali tu ya mapenzi ya jinsi ya moja hata mm. kufanya mapenzi kinyume na maumbile mm. kwa mwanaume na mwanamke mm. unakuta mwanaume yuko kwenye mahusiano mm. na mwanamke wake mm. lakini yule mwanaume anaenda kufanya naye mapenzi kinyume na maumbile yeah. unajua pia ile pale inapelekea pia yule mwanaume ni rahisi sana baadaye kuja kushiriki mapenzi na mwanaume mwenzake mm-hmm. kwa sababu gani kwa sababu ukishaanza kuona ile eneo ni daktari amesema hapo unaathirika ile kitu inakaa yani ukishajaribu ile kitu inakaa vile inavyokaa kuna muda atatokea mtu ambaye ni ni shoga tuseme mm. ukaona vile vitu uka akili ni mapepo unajua yanaweza okay. kuna nini tu ukaenda so guys mnafikiri nini ambacho kinaweza kufanyika kukomesha hii tabia ya ushoga moja moja ni kitu gani kinamfanya mtu aamue kushiriki mapenzi ya jinsi ya moja kama kisayansi halisiani Aisha um binafsi naona ni tamaa tamaa na kutaka urahisi wa maisha kutaka mafanikio ya haraka mm. na kunafanya watu wengi sana waamue kujihusisha na mapenzi ya jinsi ya moja na kama ilivyosemwa kwamba ni addiction kwa mwanzo utafanya kwa ajili ya tamaa utafanya mm kwa ajili ya wadada siku hizi labda wanasema kwamba wanatoa kinyume na maumbile labda apate iPhone apate hela. Mm. Kwa mwanzo atatua kwa sababu hizo. Lakini ikishaingia sasa ndo kashaenda. Mwanaume amepambana 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 anaona mitandao ni kule kijana na miaka 25 30 kaposti magari, ana nyuma nzuri anasema mimi nachelewa jamani. Mm. Anakutana na Basha pale duka hili hapa la nguo 
jana mm. <laughs> kuja huku mm -hmm. mwanzo tamaa ndio itamsukuma duka la iPhone ya yeah, mm -hmm. mama anasulisha mama jamani sijasema uza iPhone roti ile kashakuli anyway mm -hmm. mwanzo ataenda kwa ajili ya tamaa mm. lakini ikishakuwa addiction basi ndio inakuwa sehemu ya maisha yake okay kwa hiyo ni tamaa bakari tuna okay. mtandawazi okay mtandawazi sababu alichokizungumza Aisha mm ni kweli tamaa ipo na tamaa inasababisha ya mambo lakini mm. kama kusinge kuwa na utandawazi haya mambo ambayo tunaona kinachokuwa na posti kina kisura ambayo na posti tusinge yaona mm. okay mpaka unajua ya, <laughs> okay wana posti ni kwa sababu ya nini utandawazi mtindo wa maisha wa sasa tulikuwa nao utandawazi mm. vya kula mm. na maisha mengine ambayo tunaishi hasa swala chakula kwa naume na tuwaki kiasi kikubwa sana kwa hivyo vyakula vinampelekea mtu kufanya tabia za kishoga mm. Vyakula vikupelekea kufanya kufanya kuwa na tabia za za kishoga mm. lakini vyakula vinakusababisha vipi pengine kuwa na tamaa za kuingia kwenye hema Vyakula kuna vyakula mm. kwa mfano hao kuku wa broiler mm. Hao kuku unapokula Mhm Eh nawauza Eh unawauza lakini Hapana anauza kuku wa broiler ndugu yangu Unatokomeza jamii Okay uh -huh. Sasa hao kuku wa broiler mm ni huku ambao wanakuwa kwa muda mfupi sana. Ndiyo. Mwezi mmoja tu. Mm -hmm. Na wanakuwa na madawa mengi sana. Mm -hmm. Kwa hiyo tunapokula wale kuku maana yake wanatusababisha mfumo uzazi hasa kwa mwanaume unakuwa tofauti na kawaida yake. Sasa mwanaume anapokuwa kwamba anakosa zile nguvu za kiume mm -hmm. maana yake anaathirika kisaikolojia. Mm -hmm. Alafu akamuona kijana mwenzake pengine tayari ameshaathirika na masuala ya ushoga, mm -hmm. pengine ana ana, ana, ana gari, ana nyumba, ni rahisi sana kwa kushawishika kuingia kule kwa sababu tayari anaona mimi sina nguvu za kuza kuza kumiliki mwanamke. Okay. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kuingia kule. Kwa hata mitindo ya maisha ya vyakula tunavyokula na maisha tunayoishi. Kwa 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 kwa, kwa kiasi fulani anachangia kuingia katika mambo hayo. Kwa mtindo wa maisha hasa masala ya utandawazi. Okay. Mtandawazi. Sina hakika sana kama kuku wa blolo anamaliza nguvu za kiume ila anyways. Prince, unataka kusemaje? Na well, kwangu mimi nataka niongelee mtindo wa maisha, imani na mporomoko wa maadili. Ah. Uh, wewe kuwa na kukosa nguvu za kiume hakujustify ya kukupi wewe sababu ya kwamba eti ukalale na mwanaume mwenzako wewe kuwa kama mwanamke no yani isiwe sababu mtindo wa maisha unajua sasa hivi vitu vimekuwa rahisi sana yani watu wanatamani vitu rahisi sana hatukatai kwamba kuwa na vitu rahisi ukatoboa kiraisi ni dhambi no sio dhambi lakini isiwe sasa sababu ya kutoboa kwako ni wewe kuwa mwanamke kwa mwanaume mwingine au wewe kuwa mwanamke kwa mwanamke mwingine hapana yani maadil Mwenye kwa maadili kuanzia chini misingi misingi imegunjwa vunjwa malezi malezi yamevunjwa vunjwa swala la kiimani watu sasa hivi kiukweli yani kiukweli yani tunajaribu yani tunamfanya Mungu Mungu ni wa Instagram Mungu ni wa WhatsApp aturudi kwenye maandiko hakuna imani yoyote ile hakuna imani yoyote ile ambayo ina support mapenzi ya jinsia moja sio Quran sio Biblia sio wale budhizim hata hao wenyewe wana nini hakuna imani yoyote ile ambayo tunaitambua sisi mm. duniani ina support mapenzi ya jinsi ya moja kwa hiyo mwenye kwa maadili misingi imani tabia na mitindo ya maisha ya sasa hivi mm. yamepelekea sana kuathirika kwa vijana okay kwa hiyo ni kisummarize kila mtu na sababu yake nadhani ndo tunakuja pale Aisha una suggest vijana waache tamaa yeah. tuache tamaa Bakari una suggest maadili yazingatiwe. Prince una suggest maadili yazingatiwe. Vitabu vya dini vizingatiwe watu wamkumbuke Mungu. Okay. Sasa hivi ulinzi wa mtoto mm. unahitajika zaidi kuliko ulinzi wa mali na pesa. Ya, kweli. 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 Mm. Tunapoteza nguvu kazi za taifa. Mm tunapoteza vijana mm. kwa sababu mwanaume anapoingia katika masuala hayo ya mapenzi ya jinsia ya moja hata kazi yafanye ndio wale wanashinda jibu wanakifua kiko hapo wanajua mwanaume kumbe papai oh, mm. oh. yeah. oh. kweli <laughs> unajua mwanaume papai wapo hamna kitu okay <laughs> chakula watu wanakula mm. wazazi natakiwa tunatakiwa kuwa makini sana na familia zetu na watoto wetu hasa wazazi ambao wanafanya kazi kuna mzazi anafanya kazi ukizima hanani na mwanae mm. na analala ndani anatoka akirudi sana usiku mtoto kalala 
hamulizi umeshindaje hamulizi nini kinaendelea na mka asubuhi mtoto kalala anaondoka manake anakutana na mwanae weekend hiyo ni changamoto hiyo ni tatizo kubwa kwa katika masala ya malezi mm. tunatakiwa wazazi kuwa makini sana kwa sababu watoto wengi wanaume sasa hivi <laughs> Guys, hii ni mada pana sana. Yeah, sure. Tukiongea hatutamaliza kwa sababu ni mada pana, mambo ni mengi na of course inaumiza, inaumiza sana. Tumejaribu kudadavua, kudambua dambua huku na huku, tumekuletea mezani. Kwa hiyo ukiona inafaa, please like, comment, share. Uwape wengine iwasaidie watu wengine. This was the salt kutoka Busa Kala TV kutoka hapa. Moment Park Hotel Kiwalani karibu kabisa na airport unapata vyakula vizuri unapata ba unapata kuna ni, ni hotel pia nimesema eh yeah. unaweza una ukalala vyumba vizuri vina AC mandarin nzuri ya utulivu kama ulivyoona hamna bugza hamna kelele hakuna mbambamba this is moment park ombe kabisa kabisa kama unavyoona tuna enjoy tukitokea hapa moment park kiwalani Airport. My name is Fanny Franco. You can follow me on Instagram account Apple underscore Fanny. You can follow Prince Prince Lee, Aisha Hassan, and Bakari Msuya. Stay tuned until next time. Vipindi vijavyo vitakuwa vya moto. Nataka tuni kusistizia kwamba. Unatakiwa kusubscribe na kutano on notification ili usipitwe na kipindi chochote.